నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేషణ నేను ప్రపంచ యాత్రకుని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ నా కలుగుతో మీకు చూపిస్తాను రాకీ పర్వతాల్లో రైలు ప్రయాణాన్ని నిజమండి ఈరోజు మీరు చూడబోతున్నారు రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో రైలు ప్రయాణం ఇది ఖరీదైన రైలు అక్షరాల రెండు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు రోజుకి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించాలంటే సో ఇప్పుడు మీకు కనబడుతున్న ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ అల్బట్టా రాష్ట్రం ఈ బ్యాన్ఫ్ నుంచి మనకి వెంకోవర్ బ్రిటిష్ కొలంబియాకి తీసుకెళ్తుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది దారి మధ్యలో ఎత్తుపల్లాలు నదులు సర సరస్సులు కొండలు అడవులు కోనలు అబ్బు నా భూతో నా భవిష్యత్తు అని ఉంటుంది దీన్ని మనకి ఆ ఇండియన్ కర్రీ హౌస్ ఆయన ఉన్నారు కదా ఆయన వివేక్ గారు ఇచ్చారనమాట లాస్ట్లో చెప్తాను వివరాలని ఓకే ఫస్ట్ అయితే లైక్ కొట్టి మొత్తం జర్నీని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే సో వచ్చేసాము పైకి వెళ్తున్నాము మనది మామూలుగా లేదు చాలా మామూలే ఉంది ఇదిగోండి హాట్స్టార్స్ అవి చాలా లగ్జరీగా ఉంది ట్రైన్ చూసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుంది సీట్ నెంబర్ సో చూసుకోవచ్చు అందరు గెస్ట్లు వచ్చేస్తారు చాలా చాలా బాగుంది మరి మామూలుగా ఉండదు ఈ జర్నీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో మీరు చూసుకుంటే చాలా మంది వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు బాయ్ బాయ్ మేము వెళ్ళిపోతున్నాము కాస్ట్లీ ట్రైన్లోని బాయ్ బాయ్ అందరూ వెళ్ళిపోతున్నాం మేము కాస్ట్లీ ట్రైన్లోని పైన సీటింగ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మా మాకు ఫుడ్ డైనింగ్ అనమాట సో మేము రైలు చూసుకుంటూ మూడు పూట్ల భో భోజనాలను అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూసుకోవచ్చు చాలా హ్యూజ్ బాగుంది చాలా లగ్జరీ అనమాట మౌంటైన్ రాకీ మౌంటైన్ అంటే మామూలుగా ఉండదు సో వాష్రూమ్స్ విషయానికి వస్తే మామూలుగా ఉంటుంది లగ్జరీ ఆల్వేజ్ లగ్జరీ అనమాట మనం మా రెండున్నర లక్షలు ఇచ్చాం టిష్యూ పేపర్ మామూలుగా ఉండదు బంగారం పేపర్ ఇచ్చేది మామూలుగా ఉండదు బాగుంది సీటింగ్ అయితే చాలా బాగుంది నా పక్కన ఎవరు లేదు నేను ఒక్కరినే ఉన్నాను చాలా చాలా బాగుంది ట్రైన్ వెళ్తుంటే అవి విండో నుంచి కనబడుతుంది పైన కూర విండో ఉంది భలే ఉంది చాలా చాలా బాగుంది సూపర్ మామూలుగా లేదు లగ్జరీ సర్వీస్ లగ్జరీ సర్వీస్ మామూలుగా లేదు మన వాడు కేక్ ఇచ్చాడు కేక్ పొద్దున పొద్దున కేక్ కాఫీ అవి అమ్మా మామూలుగా లేదు రో లగ్జరీ This one is um like toast with avocado and smoked salmon. So just the skillet then? Let's బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు క్రీమ్ కేక్ కాఫీ ఇచ్చారు గొప్ప ఇంటోళ్ళు అందరూ అలా తింటారు అంట తర్వాత అరగంటగా పిలిచారు పిలిచి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టారు ఇదిగో ఇదే
నిజంగా ఈ రాకీ పర్వతాల్లో రైలు ప్రయాణం చాలా బాగా సాగుతుంది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో మధ్యాహ్నం అయింది కొండలు కొండలు కోనలు కొండలు కోనలు నదులు జలపాతాలు కొండలు కోనలు అద్భుతం నా భూతు నా భవిష్యత్ అనే చెప్పాలి గొప్పవులు అన్నం ముందు రెడ్ వైన్ తాగుతారట పాపలా గడుగుతుంది తాగండి తాగండి మంచిది అనేసి కాస్ట్లీ వైన్ అందులో నేను గ్లాసు ఐదు వేలు మూడు వేలు మరి ఆ పాప తాగితే ఈ పాప ఊరుకుంటుందా అమ్మాయి రెడ్ వైన్ ఇస్తుంది నేను వైట్ వైన్ ఇస్తానండి తాగండి ఇది కూడా ఇంకా మంచిది గుండెకి చాలా మంచిది అంత అమ్మ వేసి అమ్మ ఇది ఎలాగందో చేద్దాం గుర్రమ్మ గుడ్డిదాయి నన్ను దాన ఆకులు లేదు ఇంకా పందికొని మేపినట్లు మేపుతున్నారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న లేక్ ఏంటంటే అంటే షూ సాక్ లేక్ అంట చాలా గొప్ప లేక్ అండి కెనరాలోని చాలా బోటింగ్స్ అవుతాయని చెప్తున్నారు చాలా బాగుంది చాలా చా లొకేషన్ అయితే చాలా ఆసమ్గా ఉంది పెద్ద గూడ్స్ ట్రైన్ వస్తే ఇలా కార్నర్ తీసి ఆపేస్తున్నారు ఆపేసి ముందు దాన్ని పంపించాక ఇది వెళ్తున్నారు అది ఎందుకంటే లొకేషన్స్ మిస్ అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు గూడ్స్ ట్రైన్ అంటే ఒకటి కాదు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై పెట్లు ఉన్నాయి అది అరగంట పడుతుంది అందుకే దాని ముందు వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు మన వాడు తీసుకెళ్తాం మెయిన్ ఇది లొకేషన్ కోసమే కదా సొరంగ మార్గం కెళ్తున్నాం సొరంగము వెళ్తున్నాము సొరంగము సొరంగము సొరంగం సొరంగము వచ్చేసాము సొరంగము రా దగ్గరికి రారా చాక్లెట్ వేస్తాను రా సాయంత్రం అయిందండి ప్రయాణం అయితే చాలా బాగా సాగుతుంది రాఖీ పర్వతాల్లో రైలు ప్రయాణం అద్భుతంగా ఉంది సూపర్ అయిపోయిందండి మొదటి రోజు కంప్లీట్ గా ఊడు వచ్చేసింది దిగిపోదాం సీ టుమారో బాయ్ సీ టుమారో సీ టుమారో గుడ్ నైట్ బాయ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వెళ్తున్నాం మ్యారియట్ కి మామూలుగా ఉండదు సో డెల్టా అనే ఫైవ్ స్టార్ రూమ్ ఇచ్చారు ఎలా ఉందో చూద్దాం రండి బాబా బాబా మామూలుగా లేదుగా అన్వేషు అమ్మ లగేజ్ ఉందా అన్నారు ఇదేనండి లగేజ్ ఉంది రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది డబ్బులు గట్టిగానే ఉన్నారండి అది సూపర్ సో రాకీ పర్వతాల్లో రైలు యాత్ర మొదట రోజు సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఇచ్చారు చాలా చాలా బాగుంది ఇంటర్నెట్లో చెక్ చేశాను మూడు వందల యాభై డాలర్లు ద అంటే దగ్గర దగ్గర ఏద ముప్పై వేలు చిల్లర ఉంది గట్టిగా బాగానే ఉంది ఒక అది పక్కన పెడితే మనం ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు మనం అల్బట్టా రాష్ట్రంలో ఉన్నాం అల్బట్టా రాష్ట్రంలో ప్రకృతి అందాలను చూసిన ఇప్పుడు మనం బీసీ 
బ్రిటిష్ కొలంబియా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇది వేరే రాష్ట్రం సో ఆ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రానికి వన్ అవర్ తేడా సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నది క్యామలూప్స్ అనే సిటీలోని సో క్యామలూప్స్ అనే సిటీ పొద్దున్న ఏడు గంటలు లేచి ఇంకో సేమ్ ట్రైన్ అక్కడ ఉంటుంది ఆ ట్రైన్లోని వంక్ ఓవర్ అనే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే సో లక్ష ఇరవై వేలు ఇచ్చినందుకు మొదటి రోజు యాత్ర అయితే బాగుంది రూమ్ ముప్పై వేలుది బాగానే ఉంది అక్కడ కూడా పందిం కోళ్ళ ఫుడ్ గట్టిగా పెట్టారు అంతా బాగుంది తిరిగి మళ్ళీ రేపు లక్ష ఇరవై వేలు ఇంకో యాత్రను చూద్దాం ఉంటాను బా గుడ్ నైట్ గారు డే వన్ వెళ్ళిపోతావు మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వచ్చామండి మళ్ళీ రెండో రోజు నైన్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నైస్ లొకేషన్ ఎంజాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు రెండో రోజు రాకీ పర్వతాల్లో రైలు ప్రయాణానికి స్వాగతం సుస్వాగతం సాపాటు టైం అయింది సాపాటు తినేసి వచ్చి మిగతా విశేషాలు చెప్తాను ఓకే రెండో రోజు రైలు ప్రయాణం చాలా బాగా సాగుతుంది బొమ్మ పెట్టారు నా పాటు తిన్నాను చాలా చాలా బాగుంది హ్యాపీ లొకేషన్స్ ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే మామూలుగా ఉండదు అనమాట లగ్జరీ ట్రైన్ మొత్తం సీట్లు అన్ని హీటు కూలు అద్దాలు గ్లాసులు రోజుకి లక్ష ఇరవై వేలు వస్తున్నాం మళ్ళీ సర్వెంట్లు ఆగడానికి తినడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మామూలుగా ఉండదు కానీ మనం కెమెరా పెట్టుకొని కిందకి వెళ్ళిపోతాం అనుకోండి అదే మ్యాన్ సో ఇవి మీరు చూసారు కదా ఈయన అనమాట మనకి అన్ని తెచ్చి తాగండి తినండి అని తోస్తూ ఉంటారు అమ్మగారు జంపింగ్ చేస్తున్నారు నిజంగా అంటే ఒక విషయం చెప్తానండి అంటే ఒక జీవిత సత్యం చెప్తాను ఒక జీవిత సత్యం చెప్తానండి ఇక్కడ బిజినెస్ క్లాస్ సో జీవిత సత్యం ఏంటంటే ఇది నార్మల్ క్లాస్ అండి ఇది బిజినెస్ క్లాస్ సో ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ అరవై నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వాళ్ళు అందరూ ముసలి వాళ్ళు అందరూ రోజుకి లక్ష ఇరవై వేలు ఇచ్చే ముసలి వాళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫారెన్లో ఉంటుంది అదే మన ఇండియాలో అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చిన పింఛిన్ కూడా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తారు పిల్లల మీద ప్రేమ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ప్రపంచమే కదా ఈ విశ్వం ఈ భూమండలంలో ఎక్కడ 
పిల్లలు పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు అంతగా కష్టపడరు మన భారతదేశంలో కష్టపడతారు సృష్టి రాశి ఏంటంటే రెక్కలు వచ్చినంత వరకే పక్షి తన పిల్లల్ని కానీ దోడ ఆవు ఎదిగినంత వరకే తర్వాత మీ పని మీరు చేసుకోండి మీ సంపాదన మీరు చేసుకోండి మీ మీ ఆహారం సంపాదించుకోండి అని వదిలేస్తారు అదే తీరిని రష్యన్ కల్చర్స్లో కూడా అమెరికా లండను యూ మధ్య ఎన్నికల్లో నేను పదిహేను సంవత్సరాల వరకే పదిహేను సంవత్సరాల వరకే తల్లిదండ్రులు బాధ్యత అంటే గవర్నమెంట్ కూడా బాధ్యత తీసుకోండి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మీ కాళ్ళ మీద మీరు బతకాలి అంటారు అదే మన భారతదేశంలో అలా కాదు ఆడు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినంత వరకు ఇంకా ఆడు ఇంకా అది కాకుండా ఆస్తి ఇంకా అది అంటారు తర్వాత ఇంకా యాభై అరవై సంవత్సరాలకు వచ్చినంత వరకు నాకు ఇంకా ఏటీ ఇవ్వలేదు నాన్న ఏటీ ఇవ్వలేదు ఆస్తి ఏటీ ఇవ్వలేదు ఇంకా గొడవలు ఆడుతూనే ఉంటారు పాపం మరి పింఛన్ డబ్బులు కూడా తీసుకుంటారు ఆ రిటైర్మెంట్ డబ్బులు తీసేసుకుంటారు పాపం కదా అది చాలా పాప ఇప్పుడైనా ఈ మసులోని చూసి తొంభై సంవత్సరాలు అందుకే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు వీళ్ళని చూసేనా మీరు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకోండి ఈ అయిపోయింది కలికాలం ఇది అనమాట పిల్లలు బాగా చూస్తారని తీసుకెళ్లి ఇంత కష్టపడితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి అనాథాశ్రమంలో వేసేస్తారు అదైతే గ్యారంటీ షూర్ అందరం ఎలుగు బంటలు అయితే చూడడానికి వచ్చాం అందరికి కనబడుతుంది ఎలుగు బంట బలేగా బల్లు కప్ బల్లు కప్ అదిగో బటర్ చికెన్ అంటే అంత ఇంత ఇది బటర్ చికెన్ ఇంసారి బటర్ చికెన్ ఎంత ఇచ్చేదంటే ఎంత మా రిచ్ పీపుల్ అంతే నమ్మా స్పూన్ తింటాం బటర్ చికెన్ అంతే బాయ్ గుడ్ నైట్ బాయ్ అయిపోయిందండి ట్రిప్ ఇంకా ఇంకా ఆశలు గెలిపోతారు రండి సో మీరు చూసుకుంటే ఈ ట్రైన్ చాలా పెద్ద జర్నీ ఉంది లాంగ్ జర్నీ ఉందనమాట సో మనం రెండు రోజులకే తీసుకున్నాం ఒక్కొక్కరు పదిహేను రోజులు పది రోజులు తీసుకుంటారు రాకెట్ ట్రైన్ అంటే సో అంత నెమ్మదిగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మనం లగేజ్ తీసుకుని హాస్టల్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే హాస్టల్కి వచ్చేసాను రిచ్ నుంచి మళ్ళీ పూరు పొద్దున్న లేచి మాట్లాడుకుందాం ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ వెంకవర్ మొత్తానికి వచ్చేసాం హాస్టల్ పర్వాలేదు కానీ లొకేషన్ పట్టుకు మరీ దారుణం అనమాట మొత్తం చెట్టగాళ్ళు ఉన్నారు సిటీ సెంటర్ నడిబడిలో ఉంది అసలు ఏం జరిగిందంటే రాత్రి సెవెన్ అవర్స్ లేటుగా ట్రైన్ తీసుకొచ్చారు ఆరు గంటలకు రావాల్సిన ట్రైన్ రాత్రి పన్నెండు గంటలకు తీసుకొచ్చాడు ఏదో ఈ ట్రాక్ మీద ఏదో పడిపోయిందని చెప్పి ఆపేశారు చాలాసేపు ఓకే ట్రైన్ టికెట్ కొన్నది మటుకు వివేక్ గారు అండి యాక్చువల్గా నేను అన్నాను వద్దండి నేను చేయను అంటే లేదు లేదండి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి రెండు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు టికెట్ వెంకవరకు వెళ్తున్నానంటే తీసేసి కొనేసి ఇచ్చేసారు చేయండి సార్ చూపించండి సార్ మాకు ఎలాగో మేము చూపించాలనుకున్న అలాంటి జర్నీని ఏమో చూపించలేం మీ ద్వారా చూపించగలుగుతాం మేము చూడగలుగుతాం ప్లీజ్ చేయండి అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎప్పుడు బ్యాన్ ఫోర్ నేషనల్ పార్క్కి వెళ్ళినా సే హాయ్ టు హిమ్ వివేక్ గారికి హాయ్ చెప్పండి మన సైడ్ నుంచి అయినా నెంబర్ వన్ రెస్టారెంట్లు అండి ఆ బ్యాన్ ఫ్లోని ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో టాప్లో ఉంది బటర్ చికెన్ దోశ నా ఫేవరెట్స్ నుంచి బటర్ చికెన్ దోశ మ్యాంగో ఫిష్ ఆ రెండు బాగా తిన్నాను ఉన్నాను రాళ్ళు చాలా బాగుంది సే హై టు హిమ్ ఓకే రే తిరిగి రేపు మరి మంచి వీడియోతో కలుసుకుందాం ఓకే ఉంటాను బాబా అండ్ జై హింద్